。如果中国与欧洲国家吵成一团，那么也就上了美国人的当了。处理好中欧关系，最关键的还是要理性，用合作共赢来打败一切阴谋，这才是最有效的。观众朋友、网友朋友，大家好，我是福前少。近日，欧洲议会破天荒的以决议案的方式干涉台湾事务，包括鼓动欧盟会员国与台湾进行最高层级的官方互动，要求欧洲启动与台湾的投资协定谈判，对解放军战机在台湾西南的巡航模式横加指责，甚至还要将欧盟驻台北的。经贸办事处更名为欧盟驻台办事处。要知道，就连美国在处理台湾问题上都有所顾忌，拜登一直在向中国保证一个中国立场。那么，欧洲议会之所以这么干，可能是出于两方面的原因：一是欧洲议会的决议没有法律效力，可以无所顾忌；二是欧洲议会的议员不顾及欧盟的利益，企图呢。通过对华强硬来发泄自己的政治情绪，或者是博得更多选民的支持。三是一些东欧小国可以借此来破坏中欧的经济合作。那么对中国来说，欧洲议会不管是有意还是无意，正在配合美国实现破坏中欧经济合作的目的。如果中国对欧洲议会在台湾问题上的挑衅进行强烈的反击，那必然会导致双方。矛盾的激化，进一步破坏双方的经济合作。如果不进行反击，那么也会助长其反华的气焰。那么中国应该怎么做呢？第一，我们对欧洲反华议员的反击要做到精准狠。欧洲议会的反华现象比较普遍，但是极端反华的政客并不多，可以只针对这一小部分人进行强有力的制裁，起到杀鸡儆猴的效果。第二呢？要通过加强与欧洲大国的经贸合作往来，来破解欧洲议会的某些议员对中欧关系的干扰。欧洲议会的某些决议呢，其实是不管什么大用的，因为它不一定能涉及欧洲的利益，而欧洲主要国家的领导人对此必须要顾及，因为如果和中国的关系搞得不好，那么。势必会对欧洲这些主要国家的经济啊造成不利的影响，这就为中国改善与欧洲的关系呢创造了一定的条件。中国可以通过与德国、法国、意大利和西班牙等大国的关系，来加强双方之间的经贸合作，从而降低被欧洲议会干扰所带来的损失。与欧洲国家发展友好关系，还可以从内部向欧洲议会。施加相应的压力。第三，要做好相应的情报信息收集工作，反击台湾当局给欧洲一些反华议员所释放的糖衣炮弹。部分欧洲议员之所以反华，一个重要的因素就是被台湾当局的一些政客、说客所收买。因此，要做好相关的情报工作，让这类丑闻大白于天下。这就是对这些反华分子的强硬警告。第四，要维护自己的权益，把握好力度，努力打赢舆论战，避免上美国的当。另外呢，中国在与欧洲打交道时，还要努力提升舆论战的技巧，争取更多的欧洲民众的支持，从而抵消非理性的声音对中国形象的破坏。如果中国与欧洲国家吵成一团，那么也就上了美国人的当了。处理好中欧关系，最关键的还是要理性，用合作共赢来打败一切阴谋，这才是最有效的。总之，中国与欧洲处理好关系，这是中国崛起过程中的必然现象。毕竟，西方人要接受一个更加强大的中国，他也需要一定的适应期。我们能做的。就是既要维护好自己的核心利益，又要避免激化中欧之间的矛盾。这一点呢，可以说非常考验我们的外交智慧。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。